ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላ የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገት መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጫውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ የዛሬውን ስርጭት ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከስዊድን የምንመራው ወርቅ ሞላና ተኮላውርኩናል ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዞትር ሰኞ ረቡ ቅዳሜና ሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽት 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ በኢትዮጵያና በአካባቢው ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ5360 ኪሎ ሀውዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን የሚያስራጭ መሆኑን ይገልጻል። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 253 45 88 462 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ ማዳመጥ እንደምትችሉ እንገልጻለን። አድማጮቻችን ይህ የምታዳምጡት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥለን የለቱን ዋና ዋና ዜናዎችን እናስደምጣለን። ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ወርቅ ሞላ ነኝ። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹ። በከፍተኛ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ ያማራ ተወላጆች በደህንነት ስጋት ምክንያት ወደ መኖሪያ ስፍራቸው እየተመለሱ መሆናቸው ተገለጸ። በተናንትና ሁለት በልደታ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የተደረጉትን ያብን አመራሮች ፍርድ ለመከታተል የሄዱትን ዜጎች የኦነግ ኦፒዲዮ ፖሊስ ድብደባ ያደረሱባቸው መሆኑን ከሀገር የደረሰን ዜና አስታወቀ። የኦሮሞ ጽንፈኞች ከህዋት ወያኔ ጋር አብረን እየሰራን ነው። ለኦሮሞ የበላይነትን ሁኔታውን ስላመቻችሉን ከጎናቸውን ቆማለን የሚል መግለጫ ሰጡ። በጽንፈኞች ተጽኖ የስብሰባ ቦታ የተከለከለው የባላድራው ስብስብ የፓርቲ ምስረታ ጉባኤውን ለብራይ ምርጫ ቦርድ ተብየው ቅድመው ቅና ማመልከቻውን ማስገባቱ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ዳታ የሚያስፈልጋቸው የተረጆች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ። ባባይ ግድ ፕሮጀክት ስራ ፈጻጸም አስመልክቶ የሶስቱ ተፋሳሽ አገሮች ስምምነት ላይ አልመድረሳቸው ከታወቀ በኋላ በአሜሪካ ገፊት አዲስ ሰነድ መፈረማቸው ተገለጸ የሚሉት ናቸው ዜናዎቹን በዘርዘር በከፍተኛ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ ያማራ ተወላጆች በደህንነት ስጋት ምክንያት ወደ መኖሪያ ስፍራቸው እየተመለሱ መሆናቸው ተገለጸ ቦሮሚያ ክልል ተብየው ውስጥ የተከሰቀሱ በጽንፈኞች አማራ ጠል የበቀለ ምርጫ ቅስቀሳዎች ምክንያት ቁጥራቸው 35000 ሺህ የሚደርሱ የትምርት ገበታቸውን ከሃበላይ ከሚደርሱ ዩኒቨርሲቲዎች መሰናበታቸውን ለመረዳት ተችሏል። በሰሞኑ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የመማርና የማስተማር ሂደቱን አወቀዋል በሚል 420000 የሚደርሱ ተማሪዎችና አስተማሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የትምርት ሚኒስቴር መስራ ቤት ገልጿል። ከነዚህም ተባባሪዎች መካከል ተባራሪዎች ተባራሪዎች መካከል ቁጥራቸው ያመዘነው ካማራ ክልል ተብዮ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰሩ ለመሆናቸው ተገልጿል። ዋናው ችግር በኦሮሞ ክልል ተብዮ ውስጥ ባሉ ጽንፈኛ ቀስቃቾች ምክንያት መሆኑን እየታወቀ ያማራ ተማሪዎች ላይ መዘመቱ የችግሩ መነሻና ተጥያቄ የሚሆኑትን ክፍሎች አቅጣጫ ለማስለወጥ የተሰራ ሴራ ለመሆኑ ብዙዎች ይስማሙበታል። በዚሁ በጽንፈኞቹ ቅስቀሳ ምክንያት ከደንብ ይዶሎ ዩኒቨርሲቲ ህይወታቸውን ለማጥረፍ በግራቸው በመንገር ላይ እንዳሉ ያፈና ጽዋ ያደረሰባቸውና ቁጥራቸው 18 ይደርሳል የተባሉ ያማራ ተማሪዎች አስመልክቶ አገዛዙ የተለያዩ መግለጫዎች ቢሰጥም እስከ ዛሬ ድረስ የት እንዳሉ ሊታወቅ አልቻለም ከታገዱት መካከል የማምለጥ እድል ያገኘች አንዲት ሴት ተማሪ ጓደኞቹ በኦሮሞ ጽንፈኞች ታግደው በስቃይ ላይ እንደሚገኙ ምስክርነቷን ሰጣለች ከዚህም ጋር በማያ ሴቶች ጓደኞቹ እንደተደፈሩ በሶሻል ሚዲያ ላይ ቀርባ አስረድታለች 
በዚህም የምስክርነት ቃሏ ምክንያት ያማራ ፖሊስ ኮሚሽነር ተብዮ ዛቻ እንደሰነዘረባት አክላ ገልጻለች በናይጄሪያ ቦኮ ሃራም የሚባል የሽብርተኛ ቡድን ወጣት ሴቶችን ያፈኑ በመውሰድ በማስገደድ የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግ የፈጸሙት ወንጀል ዓለም አቀፉ ግዘት ማስከተሉ አይዘነቃ በዶክተር አቢ የሚመራው የኦነግ ኦፒዲዮ አገዛዝ በአግራችን ኢትዮጵያ የቦኩ ቀሮን ቅስቃሴ ፈጥሮ ለዜጎች ስጋት ፈጣሪና ወንጀል ፈጻሚ እንዲሆን መፍቀዱ ቁጣን ፈጥሯል የኦነግ ኦፒዲዮ አገዛዝ ቃላቀባ ያቶ ንጉሱ ጥላሁን የተወሰኑትን አስፈትተናል ቢለም ተማሪዎቹ ግን እስከዛሬ በህይወት አልታዩ አብይና ቡድኑ በጥራ ማራን አቀንቃኝነት የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸመ ሲሆን በዛሬቷ ኢትዮጵያ ያማራው ልጆች በኦሮሚያ ክልል ተብዮ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንዳይማሩ የቦኩ ቀሮ ምልምሎች ወሳኝ ሆነውበታል የሽብርተኛ ቡድን በትምርት ተቋሞች ውስጥ ያገዛዙን ድጋፍ ይዞ መንቀሳቀሱ የናቢይ ጸራማራነት ትክክለኛ ገጽታ ሳይቷል ያለው ወገኖች አማራው ላይ የደረሰ ያለው ግፍ ኮያኔ ዘመን በባሰ ሁኔታ መቀጠሉን ያሳያልም ብለዋል በትናንትና ሁለት በልደታ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የተደረጉትን የአብን አምራሮች ፍርድ ለመከታተል የሄዱትን ዜጎች የዮነጎ ፒዲዮ ፖሊስ ድብደባ ያደረሰባቸው መሆኑን ከሀገር የደረሰን ዜና ገለጸ የተወሰኑትም ወደ ስር ቤት እንደተወሰዱ ለመረዳት ተችሏል። በሐሰት ወንጀል በኦነጎ ፒዲዮ ካንጋሮ ፍርድ ቤት ከመይመላለሱት መካከለ አብን አመራር አባል ክርስቲያን ታደላ አንዱ ሲሆን የካንጋሮ ፍርድ ቤት በሽብርተኝነት ወንጀል ለስር ከዳረገው ስድስት ወሮች ሆኖታል። ጠበቆቻቸው በቅርቡ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቀርበው በሰጡት ቃል የካንጋሮ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች የክስ ፋይል ከተያዘባቸው ጉዳዮች ውጪ አሉ ለመሆናቸው አስረድቷል በመርመራው ወቅት አብን እርዳታ ከይት ያገኛል ያብን ደጋፊዎች እናማን ናቸው አብን ቢፈርስ ምን ይሰማቸዋል ወዘተ የሚሉ እንደሚገኙባቸውና ጥያቄዎቹ የበቀልና የቂም በቀል መገለጫ እንደሆኑ ገልጸዋል በሰኔ 15 ቀን ባቢ ሸፍጥና ወንጀል የተናቀቀው እንግዲያ ለመሸፋፈን ሲባል ቁጥራቸው ብዙ ያማራ ልጆች ታድነው ለስር ተዳርገዋል ተጋድለዋል ተሰውረዋል የሽብርተኝነት ወንጀል ተጥያቂ ያደረጋቸው በመርመራ ለማጓተትና ቦአስ እንዳይፈቱ ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል ያብያ ያገዛስ ከተህነ ጎያኔ ወረሳቸውን ህገወጥነት በመጠቀም ዜጎችን አለጥፋታቸው ክስ በመመስረት ለመከራ ያደረጋ ይዳረጋቸው ነው አገዛዙ ላልፉት ስድስት ወሮች በላይ ያብን ያብን አመራር የነጻ ጋዜጦችን አዘጋጆችና የአዲስ አበባ ባላደራ ያመራራ አባላትን በስር ይያንገላታቸው ነው የጽንፈኛው አገዛዝ በኢትዮጵያ ላይ የቆሙ ኃይላትን ስለሚፈራ በተለይም በአማራው ነገር ላይ ባለው ጥላቻ የተነሳ የበቀል ርምጃ እየወሰደ ነው ይህ ግፍ ያማራውን ተጋድሎ ይያቀጣጠለ ነው አማራውን ከመድረገጽ ለማጥፋት ጽንፈኞች ለት ተቀን እየሰሩ በመሆኑ ዝምታው መሰበር እንዳለበት ጥሪ ቀርቧል በነ ክርስቲያን ላይ የተመሰረተው ክስ አማራውን ባውራ ጥላትነት ከማየት ጋር የተያዘ በመሆኑ እጅን አጣፍሮ መቀመጥ በታሪክ ተጠያቂ ስለሚያደርግ ትውልዱ ወራሪዎችን መቋቋም ይገባዋል የሚለው ማሳሰቢያ እየተደመጠ ነው የኦሮሞ ጽንፈኞች ከዋት ወያኔ ጋር አብረን እየሰራን ነው ለኦሮም ለኦሮሞ የበላይነት ሁኔታውን ስላመቻችሁልን ከጎናቸው እንቆማለን የሚል ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ነው የኦሮሞ ጽንፈኞች ህብረት ተጠሪዎች በመቀጠልም የተነ ጎያኔ ውለታ አለበንና በትብብራችን እንክሳቸዋለን የሚል ፕሮፖጋንዳ ያስደምጡ ነው ከዚህም ጋር በማያያዝ ተነ ጎያኔ የሚቃወም ጥላታችን ነው በማለት በመላው አግሪቱ ያሉ ጽንፈኞች ከጎናቸው እንዲቆሙ ጥሪ ያስደምጡ ነው ታሪካቸውን በቁጥ ያልተረዱ ጽንፈኞች በተረኛነት ስሜት ባዳን የጋታዎቻቸውን ለኢትዮጵያዊነትና ለአማራ ያላቸውን ጥላቻ ለገደብ ዘመቻ ይያካሄዱበት ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲ ተዋደናል የሚሉ ጽንፈኞች ከተነ ጎያኔ ጋር በመሆን የወጠኑትን አገር የመከራመት ህልም በተለያዩ መድረኮች ላይ ያስደምጡ ነው ጽንፈኞች አሁን በያዙት አቋምና የኃይላ አሰላለፍ ላይ ተነስተው በአማራው ላይ ጥፋት ለማدرس ብሎም 
ለመስፋፋት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ከመያስራጩት ፕሮፓጋንዳ ላይ መገንዘብ ይቻላል ተነጎያኔ በማሞ ገስ በቀረው ህዝብ ላይ የስነ ልቦና ጦርነት የከፈቱ ጽንፈኞች ኦሮሚያ የሚባለውን ወያኔ ሰራሽ ግዛት ኡን ለማድረግ በሚያደርጉት አግራፋሽ ተልቆ ወያኔ ድጋፍ እንዲሰጣቸው የተማጸኑ ነው ጽንፈኞቹ አላማቸውን ሳይደብቁ በሸዋ በወሎና በቀሩቱም ክፍለ ሀገራት ያለውን ህዝብ ለመጨፍለቅ ካጽመ ርስቱ ለማባረር በቂ ወራሪ ጦር ገምተዋል ይህን ሁኔታ ገምቱስ በማስገባት ይመስላል የጽንፈኞቹ አምበሎች ከኢትዮጵያነት ስሜት በመውጣት አዲስ አበባ ኢየሩሳሌም ተሆናለች ሮማያን እንመሰረታታለን የመሳሰሉትን ውዝግብና ሆከት ጋባጅ ንትርክ ያስደመጡ ነው የሁለቱ ጽንፈኞች ቡድኖች ግንኙነት በአግራችን በሰፈኑት የፖለቲካው ጥረቶች የተገለጹ ነው በቅርቡ በመውጣ ከተማ የተካሄደው የመስጊድ ቃጠሎን አስመልክቶ ኦነግና ትህነ ጎያኔ የጅ ስራ እንደሆነ የብዙዎች ግምት ነው በኢትዮጵያ የሃይማኖት ጦርነት ለመከስከስ ሁለቱም ቡድኖች ፍላጎት እንዳላቸው የተለያዩ መረጃዎች ይወጡ ነው የጽንፈኞቹ አምበል በመሆን ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት የጆዋር ሁለተኛው ሰው በቀለ ገርባ ሰሞኑን በናዝሬት ከተማ በሰጠው ዲስኩር ላይ የትግሬዎችንና ያክራሪ ኦሮሞዎችን ይፋ አድርጓል በነግግሩ ላይ ከትግሬው ያኔ ጋር የጋራ አጀንዳ ስላለን ባንድ አላማ ቁርኝት ስር ሆነን እንሰራለን ብሏል በመሆኑም የሆነክ ጽንፈኛ ፍልፍሎችና ህዋት ወያኔ በጣምራ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሰቆ ቃለ ማካሄድ እየሰሩ በመሆኑ ይችን ሀገር የማዳን ተልኮ በዝምታና በቸልተኝነት መታየት የማይቻል በደረጃ ላይ ስለደረሰ ተጨባጭ የተግባር ምላሽ መስጠት ተገቢ መሆኑን ጥሪዎች እየተስተጋቡ ይገኛሉ። አድማጮቻችን ይሄም ተዳምጡት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። በጽንፈኞች ተጽኖ የስብሰባ ቦታ የተከለከለው የባላድራው ስብስብ የፓርቲ ምስረታ ጉባኤውን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተብየው ቅድመው ቅና ማመልከቻውን ማስገባቱ ተገለጸ። የቅድመ ፓርቲ ጉባኤ ለማድረግና ፓርቲ ቅድመ ዕውቅና ለማግኘት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተብየው ለማቅረብ የመጀመሪያውን ስብሰባቸውን በኢንተርኮንቲኔንታል አዲስ ሆቴል ባለፈው ሁድ ስብሰባ ለማድረግ አቀደው በስፍራው ሲደርሱ በጸጥታ ኃይሎች ቢከለከሉ በሆቴሉ ደጃፍ ላይ ጉባኤ ለማድረግ በማድረግ ባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ የሚል ስያሜ ያለው ፓርቲ መመስረታቸውን አስተውቀዋል በሆቴል ቤቱ በር ላይ ስብሰባውን ለማካሄድ ወሰኑት ሲቪል የለበሱ የኦነግ ኦፒዲዮ ጽንፈኛ ቡድን ቁጥረኞች ስብሰባውን ለማድረግ እንደማይችሉ በማስገደዳቸው ምክንያት መሆኑንም የፓርቲው ግዚያዊ የህزب ግንኙነት አላፊ ገልጿል የምርጫ ህጉ በሚባለው መሰረት የ220 አባላት ፊርማ በማሰባሰብና ግዚያዊ የፓርቲው ሊቀ መንበር ጋዜጠኛ አክቲቪስትና የሰባዊ መብት ተማዋጋች ስክንድር ነጋን መመረጣቸውን ይፋድርጋዋል የፓርቲውን ደንብና ፕሮግራም በቀጣዩ 3 ወሮች ጥቅላላ ጉባኤ በማድረግ እንደሚያጸድቁም ፓርቲው ገልጿል የፖለቲካ ፓርቲ እንዲመሰርቱ የገፋፋቸው ህዝቡ መሆኑንም የገለጸው ስክንደር በአገሪቷ ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ላላው አገዛዝ ደጋፊ ሆኖ መቆምን በመመረጣቸው ህዝብ አማራጭ እንደሚያስፈልገው በማመን ፓርቲ መመስረቱን በስፍራው ለተገኙ ጋዜጠኞች ጋዜጠኞች አስረድቷል የስብሰባ አዳራሽ በመያዝ ክፍያውን ካጠናቀቁ በኋላ መከልከላቸው የበላይ ተጽኖ እንዳለበት የገለጸው ስክንደር ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ዋና ኮሚሽነር በስልክ ደውሎ እንዳሳወቀ ገልጾ ኮሚሽነሩም ለሚመለከተው መስራ ቤት ደውሎ ቢጠይቁም የምናቀው ነገር የለም የሚል ምላሽ እንድትሰጣቸው አክሎ ገልጿል የሆቴሉ ሳስካጅም ለምን እንደከለከለ ሲጠየቅ ሌሎች ድግሶች ስለነበሩ ይረበሻሉ ብለን አስበን ነው ሲል የፌዝ መልስ ሰጥቷል ሲቪል የለበሱ ጽንፈኞችን በር ላይ አስቁሞ ካስከለከለ በኋላ ሌላ ምክንያት ለመስጠት መሞከሩ ነውረኛነቱን አሳይቷል ያሉ ወገኖች ጉዳዩ ከሆነገው ፒዲዮ ጽንፈኛ አስተሳሰብ ጋር ትስስር አለው ብለዋል በኢትዮጵያ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው የትረጆች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ እንዳስተዋወቀው ከሆነ በዚያ አመት ቢያንስ ለ11 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጿል 
እንደ ድርጅቱ አገላለጽ ከሆነ የሰባይር ዳታ ከመያስፈልጋቸው 11 ሚሊዮን ዜጎች መካከል 6 ሚሊዮን ያህሉ በአስከፊ ሁኔታ ላይ ስለሚገኙ አስቸኳይር ዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ቦሮሞ ክልል ተብየው 3.3 ሚሊዮን በሶማሌ ክልል ተብየው 2.4 ሚሊዮን በአማራ ክልል ተብየው ደግሞ 1 ሚሊዮን የሰባዊ ድጋፍ ጠባቂዎች መሆናቸውን ሪፖርቱ አትቷል እንደ ድርጅቱ አገላለጽ ከሆነ አብዛኛዎቹ ዜጎች ለሰባዊ ዳታ የተዳረጉት ያየር ንብረት ለውጥ በፈጠረው ተጽኖ እንደሆነ ገልጾ የዝናብ ወቅት መስተጓጓል ወቅቱን ያልጠበቀ የዝናብ መጣል እንዲሁም የዝናብ መጥፋት የግጦሽ እጥረት መከሰቱ በአንኛነት የሚገለጹ ክስተቶች ናቸው ብሏል በተለያዩ አግሪቶ አክፍሎችም የተከሰከሱት ግጭቶች የምግብ ዋስትና ጉዳዩን አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳደረሰው በሪፖርቱ ተካቷል በተከሰከሱ ግጭቶች ምክንያት አርሶ አደሩ ወቅቱን ጠብቆ ማሳውን እንዳርስ ከፍተኛ ተጽኖ እንደፈጠረ ጠቅሷል በመቀጠልም በኢትዮጵያ የምግብ ጥረት በእያመቱ እንደሚከሰት ገልጾ ኢትዮጵያ በሰባዊ ዳታ ጥያቄ ዙሪያ ተለይታና ታውቅም ብሏል በአግሪቷ በሰፈነው የፖለቲካ ውጥረት ምክንያት ቁጥራቸው 4 ሚሊዮን ያህል ተፈናቅለው እንደነበር ገልጾ መንግስት 2 ሚሊዮን ያህሉን ወደ ቀያቸው ቢመለስም የቀሩት 2 ሚሊዮን ዜጎች ግን በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ወደ የመንደራቸው እንዳልተመለሱ በመግለጫው ላይ አትቷል በያካባቢው የተከሰቀሱ ግጭቶች ውጥረቶችና ለመረጋጋቶች ለርዳታ አከፋፋይ ሰራተኞች ፈተና መሆናቸውን ጠቅሶ ርዳታው እንደታሰበው ሊደርስ እንዳልቻለ ገልጿል ካሁን በፊት በጋምቤላ ክልል ተብዮ የተገደሉት የርዳታ ሰራተኞች ጉዳይ እስከ ዛሬ እንዳልተጣራና ለተጎጆች የሰባይ ርዳታ ተደራሽነት ችግር እንዳስከተለ አክሎ ገልጿል አንድ አንድ ያገዛዙ ባለስልጣኖች የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውን ስለሚከዱ የዜጎችን ሰባዊ ድጋፍ የማግኘቱ መሰረታዊ መብት እየጣሱ መሆናቸውንም አስመልክቶ ድርጅቱ ቅሬታውን ገልጿል በመጨረሻም ባባይ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አፈጻጸም አስመልክቶ የሶስቱ ተፋሳሽ አገሮች ስምምነት ላይ አለመدرسቻቸው ከታወቀ በኋላ በአሜሪካን ግፊት አዲስ ሰነድ መፈረማቸው ተገለጸ ከሶስቱ ወሮች በፊት የአሜሪካ መንግስት በሰጠው መመሪያ መሰረት ሶስቱም አግሮች ባራ ባራት ዞር ድርድር ስምምነት ላይ እንዲደርሱ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ በማለቁ ሰሞኑን ተወካዮቻቸውን ወደ አሜሪካ በመላክ ተዛድ እንዲሰጣቸው መደረጉን ለመረዳት ተችሏል ድርድሩ በዋናነት ያተኮረው ያባይ ግድብ ስራን ዮሐ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ሲሆን ቁልፍ ጉዳይ የነበረው በግብጽ በኩል ካባ ያመጣው አማካይ ፍሰት 40 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንዲለቀቅነት እንዲለቀቅላት ያቀረበችው ይገባኛል ጥያቄ ሲያሟግት መቆየቱ ይታወሳል ዮሐውን ፍሳሽ ከፍታ ከአሷን ከፍታ ጋር እንዲያዝ አጥብቃ ሲጠይቅ ቆይታለች በግብጽ በኩል ይሄው አፈሳሰስ ያሷን የግድብ ፍላጎት እንዲጠበቅ የማስተረግ ጥያቄዋን ለአሜሪካ መንግስት በማስገባ ድጋፍ እንዲደረግላት መጠየቋ ቀደም ሲል መገለጹ ይታወሳል አሜሪካንም ይሄንኑ ጥያቄ ግንዛቤውስ በማስገባት ባባ ይሁ ላይ የሁሉንም ይሁ አድርሻ ኩልነት እንዲከበር ስምምነት ላይ እንዲደረስ ግፊት በመፍጠር ሁሉም ያባይ ተፋሰሽ አገሮች የምጣኔ ሀብትና የብልጽግና መብት አላቸው በሚለው መመሪያ ሰሞኑን የኢትዮጵያን የቆያ አቋም በመጋፋት ዋሽንግተን ሶስቱም አገሮች የጋራ ስምምነት ላይ መدرسቻቸውን ተገልጿል የጋራ ኮሙኒኬ ተብሎ ከአሜሪካ መንግስት በኩል የተለቀቀው ዜና እንደሚገልጸው ከሆነ በአንደኛ ደረጃ ያባይ ግድብ ውሃ ሙሌት የናይልን ወንዙ ውሃ ፍልሰት ባገናዘበ መልኩ የትኛዎቹ ተፋሰሽ አገራትን የውሃ ክምችት ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንዲሆን የሚል ነው ውሃ ሙሌቱም በክረምት ወራት ብቻ እንዲሆን የመጀመሪያው ዙር ውሃ ሙሌት ከባህር ወለል በላይ እስከ 595 ሜትር ድረስ እንዲሆንና በኃይል ማመንጨት ወቅት ግብጽና ሱዳን በድርቅ ቢጎዱ ውሃ ሙሌቱን እንዲቀንስ የሚሉት በአንኛነት የሚጠቀሱ የስምምነቱ ማክላዊ ነጥቦች ናቸው ሶስቱንም የመግባቢያ ነጥቦች እስከ ዛሬ ድረስ የኦነግ ኦፒዲዮና ቀደም ሲልም የውያኔ አገዛዝ በጥብቅ ሲቃወማቸው የነበሩ ሲሆን ያቢ ኦነግ ኦፒዲዮ አገዛዝ ይህን ሁኔታ መቀበሉ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው አድማጮቻችን ካማራ ድንጽ ሬዲዮ የቀረቡት ዜናዎች በዚህ ይተናቀቃሉ ዜናውን ያስመዋችሁ ወርቅ ቦላ ነኝ
አርማጮቻችን ከዚህ ቀጥለን ቃለ ምልልስ ሲኖርናል የዛሬው እንግዳችን በአማራ ይሁሉና ተጋርሎ ሰፊ ተሳትፎ ያደረገና ለመጣጋ መሳሪያ የሆነውን ድርጅት በመብራት አሻራው ነጣለ ነው ከጥቂት ወራቶች ባሉት አማራ ድምጽ ሬዲዮ በተከታታይ ቀርቦ ስለ አማራው ትግል ግንዛቤዎች መስጠቱ ይታወሳል አሁን እንግዳችን በቴሌፎን መስመር ከኛ ጋር ነው ተናስተልኝ አንተ ነህ ገና ይሰማሃል ይሰማልተናስተልኝ አቶ አንተ ነህ እንግዲህ በቅድሚያ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ለቃለ መጠይቅ አቀረብልህ ንግብዣ ተቀበለ በሰዓቱ መገኘት በአማራ ድምጽ ሬዲዮ አርማጮችና በፕሮግራሙ የዝግጅ ክፍል እንኳን እንደና መጣላለሁ እና በቀጣስቲ ወደ ውይይታችን ያዘጋጃቸው ጥያቄዎች አሉ ለውይይታችን መንደድ ላይ አንድ ቁልፍ ጥያቄ ሰላንሳ የዝህን ያማራው ጉዳይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትኩረት መስጠት ያለብን ይመስለኛል ባለፈው ጊዜ ሰፊ ውይይት አርገንበታል ያማራ ጠላቶች የሚፈልጉትን አግኝተዋል የሚፈልጉትን ፈጽመዋል ማለትም ይቻላል ብዙዎችም ብዙ ችግሮቻችን የተላመደናቸው መተናል ግን አማራው ይሄን ሁሉ የጠላቶቹን ድርጊቶች እየተመለከተ ያየ ጠላት ይከለ ነው ብሎ ጠላቱን ለመረዳት ማልቻለም አላወቀ ማለት ይችላልና ብዙ አባባሎችም አሉ ይሄንን ለማረዳት ለመረዳትች ተቸገረ በመክንያት የወዳሞች መብዛት ፕሮፓጋንዳው ማወናባጅ ሆኑ በብዛት መኖራቸው እና አማራው ጠላቱ ለይቶ አለማወቁ በህልናው ትግል ላይ ያሳደ ተጽኖ አለ ይባላል እና እስቲ በዝዙሪያ ላይ ተጽኖ ምንድነው ጠላቱን አለማወቁ አማራው ያሳደ በተጽኖ ምንድነው ጠላቶቹ ሳለማወቁ ምክንያቶቹ ምንድናቸው እስቲ በዝዙሪያ ላይ አስተያየት መታገራን መስመሩ ያንተ ነው ማድመቅ እንዳለ ሆኖ ወዲያ ግለተቦችን ወደ ማምለክና ብቻኛ አድርጎ 
በእነሱ ላይ የተንጠለጠለ ትግል ብቻ እንዲሆን በተለያየ ሲራና ዘዴ ሲከፋፈቱ ከዛ እነዚህ ግለሰቦች ሲተለፉ ወይንም ምን ምን ነው ሆነው ሲገኙ የጠራ ማራዎች ምን ምን ሆነው ሲገኙ ወይንም ደግሞ በትግል ላይ ሲሰው ወይንም በተለያየ አጋጣሚ ሲሞቱ ያማረው ህዝብ ኖራሉ ተነጥቶ ትግል ውስጥ እንደመለስ ይበተናል ማለት ነው እንግዲህ ደግሜ ማነሳለ ፕሮፌሰር አስራት እንትላንት አለ ዛይን ጄነራል አሰልመው ማይት በቂ ነው ምንም በተንታን ያሰልገው እና ያማራ ትግል መስመር አልባ ጣላቱን በውል ለይቶ እንደ እንደ አስቀምጥና በጊዜ የሚመለም በየጊዜ የሚመለመሉ እነዚህ ተራማራ ልጆች ዲቃላዎች እነዚህ ዲቃላዎች ባንዳዎችና ተቀም ፈላጅ የዲኩማኖች በክፍያ ስልጣናና መራር እየተጣቸው አማራው ጣላቱን ለይቶ ወጥ የሆነ ትግል መዝሙር ትግሉ ወጥ እንዳይሆን መስመር እንዳይኖረው ተደርጓል ማለት ነው እየተደረገ ነው እንግዲህ በዚህ ማማራው በተረጋጋሚ ቀድሞ የነቆ ልጆችን እያስበላ ትግሉ ለዚህ እንዳይ በቃ ሲደረቆ ይባል አሁን በከፍተኛ በጀትና የሰው ኃይል እየተራበች ይገኛል ማለት ነው አሁን እኔ ዘውልት ይሄንን ችግር በመረዳት ይሄንን ችግር በማድረግ እየተከታተለ የሚገኘውን ያማራ ተጋድሎ የትግል መስመር በማውጣት አላማና ግብም በማዘጋጀት የትግል መስመሩ በአናነት ተላቁን ባዲንም ባንደኛ ደረጃ አስቀምጦ ሌሎቹ ሁሉናቸው በባዲን ላይ የተመሰረተ መሆኑ አረጋግጦ እየተነሳ ተነስተን ምክንያቱም አማራው እየታገለውና እየታገለውና እየመጣው የዮርዳና ያሱዶ የሚገኘው ባዲን እንደሆነ ለጊተና ለአረጋግጠና እስከዛሬው አታት ድረስ ያየነው እሄንን በማድረግ እንግዲህ የትግል መስመር ባዲንን መደምሰስና የስልጣን ባለቤት መሆን ነው እንግዲህ ባዲንን መደምሰስ ማለት አመራሩን በቀበሌ ከ2 እስከ 3 በወረዳ ከ3 እስከ 4 በዞን ከ4 እስከ 5 የሚደርሱ የነዚህ የጠራ ማራ ዋና ምሰሶ መዋቀር የሆኑት በተለያዩ መንገዶች በማቶገን አማራ በየአካባቢው ራሱን በማብቃት ራሱን እንዲያስተዳድር በማድረግ ተቋማትን ወደ ማጠናከር መግባት የሚያችል የትግል መስመር ነው አሁን እየመጣ ያለው እንግዲህ ይሄ ሲሆን ተራማራ ኃይሎች እስጥፋታቸው ይቋረጣል ማለት ነው ሆነ ግን በለው ከዋት እንደላቸው እነዚህ በአማራት ነው የሚነግዱት ያንድነት ኃይሎች እስጥፋታቸው ይቋረጣል እነዚህ ተከታይ ባንዳ ተላላቂዎች ተርጎ ገቦች ጥንቅላታቸው ተቆርጦ እንደዚህ ተራር ገይ ተፈጠ ተራር ገይ ተፋሉ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ የትግል መስመር ተጣውና ማንንም እየገባ ሊደፍነና ይዘውረ ስላይ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንና በመሳተሉት ነው ያማራ ያለውና ትግል መስመር ባለመያዝ ወደዛ ወደዚህ ያለ ነዚህ ሁሉ በደሌ በቃ ነው ማለት ነው አይ በጣም ጥሩ ባልናው ቁልፉ እንዳልከው የዚህ አይደን አመራር የሚከተለው መስመር ለውሃዋት ያገለግል ነበር አሁን ደሞ ለወነ ጎፒዲዮ ተቀጣሪ ሆኖ ያገለገለ ነውና ቁልፉ ያለው በዚህ በአማራው ጭንቅላል ላይ ተቀመጠው በያድን መስለኛልና እንዳብራራው ችግሩ በዚህ ዙሪያ ላይ ነው ግጣላቶቹን ያቀማት አይቻለም ያውቃል ግን ድርጅትን በመፍጠር ደረጃ ላይ ስለሚያደናቅፉበት አላማ ሚዞ ለመስራት የሚያስችለውን ተቋም ሰርጎ ገቦች ይላኩ ስለሚጠቀሙባቸው ትግሉ ሊሰመር እንዳልቻለ ነው ከዚህ ጋር ግን ካነሳቸው ገለጻዎች ጋር በተያዘ እርግጥ ባላለው 28 አመቶች ያህል ያማራው ሁሉና ላደጋ መጋለጥ አስመልክቶ ማአስ ብዙ የተለያዩ ቅስቀሳዎች ተካሄደዋል ነፍሳቸውን ማርና ከፕሮፌሰር አስራት በኋላም ብዙ በዚህ በአማራው ሁሉና ትግል ዙሪያ ላይ ወጣ ገባ ቢልም የተለያዩ ቅስቀሳዎች ሲካሉ ተከታተናል ተዳይቶም ሰው አማራው የተሰነ እርምጃዎች ይዟል ግን ትግሉ ትርጉም የለሽ ይሆነ ነው የመጣውና የሁሉናውን ትግል አላማ ግልጽነት ያጣበት ምክንያት ለምን እንደነው ተላቶቹን እንግዲህ ከገለጽን ምን ያጠፉት ለተጋፍተውም ያልመን በትብቱ ከተቀበረ ቦታ ሁሉ ይያደኑ ያባረሩት ነውና እነሄን ተላቶቹን በቃች የሚልበት መርህ በጁ ለማያዝ ያልቻሉ ለምን እንደው ከዚሁ ከመጀመሪያው ያያት ያዘ ሊሆን ይችላል እስቲ ሰፋ አድርገ ደሞ በዚህ ላይ ትሄድበት አው በዛት ከመጀመሪያው ጋር የተያዘ ነው ግን እዚጋ አሁንም ወደ ዝብዝብ ከመግባት ይወስድ አማራው መጀመሪያው የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል አዲስ አስተሳሰብ ለውጥ አዲስ የአስተሳሰብ አብዮት ማድረግ አለበት ምክንያቱም በእምነቱ ቅድም እንደተከፈቱ በእምነቱ በባህሉ 
በእነሱና በባህሪ ተከፍዱ በአባቶቻችን ታሪክ ተቸንክረን የአባቶቻችንን ታሪክ ደጋግመን በበቀቀን እየወራ እኛ ግን ታሪክ ላለመስራት ባለፈ ታሪክ ለመኖር የሚገቱ ልጅ ነው እንዲፈጠር የተደረገውና እዚህ አጥፋሰር አብዮት በማድረግ መላቀቅና ጊዜውንና ጠላቶቻችንን ማካሄድ አወቃቀር ማመጣት የሚመጣና ተላልፍ ማድረግ ግዴታ ነው ይህ ከያት ሳማራ ንቁ ነው አማራ የነበረው አማራ ዋቂ ነው ይባላል ይሄን በመረዳት ያዲስ አበባ ተብለው ተመንጣት አለበት ባይ ነኝ እንግዲህ ይሄን በማለት ወደ ውርብሩ ተገባለ ይሄ ሁሉ የሆነው በተራ አማራ ኃይሎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ተራ አማራ ኃይሎች ያው ማን ነው ያቃጨዋል ከዋት ሻቢያ ኦነግ እና እንደዚህ በአማራ ለገንዘቡና ለስልጣን መወጣጫይ ለመጠቀም የፈልጉት ባንድነት ምን እንቀጣጣስ ባካላት እንዲ የሚሽርቡት ሲራና በከፍተኛ ወጪና የሰው ኃይል መረጃዎችን እየሰበሰቡ የሚነፍፋቸው ነገሮች ውጤት ነው አማራ ለትግል እንዳይበቃ ህሉውናው አድጋ ላይ እንዲወድ ቆጥ ሆነ የመስመር የትግል መስመር እንዳይኖረው በማድረግ እንግዲህ አማራ ሰጭማ ከሎችን በማቋቋም በውጭ ሀገርና በአገር ውስጥ አማራ አማራ መስለው እንግዲህ በአማራ ስም የሚከታፈሱ አካላት በአማራ ደረጃ ጀቶች በማብዛት ትግሉ ማከረማመስ ያማራን ትግል ማከረማመስ መሪ ዓለም አክበርና መተማመጥ እንዳይኖር ማድረግ ገብቷል በሶሻል ሚዲያው አንድ ሰው ብዙ ገጾችን እንዲያስተናግድ በማድረግ እንግዲህ ከወቁ ጋር በመገናኘት ለምሳሌ ጀነራል አሳምነው ጀነራል ጀነራል በተባለበት ጋር ጀነራል አሳምነው ሲል የሶሻል ሚዲያ ማድረግ ሻለቃቻለው ሲገደል እንግዲህ ሻለቃ ሻለቃ ሲባል የሱትም የሶሻል ሚዲያ አማራይ ተለያዩ ስሞችን በመስጠት በመጠቀም ትግሉን ማምታታት የትግል ወጥነት እንዳይኖር ማድረግ አጀንዳዎችን በመስጠር ሰታገባውስ ትክለኛውን አማራ ማስገባትና እየተለቸ እንዲወጣ ማድረግ ገብቷል እነዚህ ሲራዎች በመጠቀም እንግዲህ ተከፋይ ባንዳዎች እንደ አቋማቸውን በመቀያየር የህዝብን ትግል ከመስመሩ ማስወጣትና ወደም ይፈልገው አቅጣጫ መምራት አማራ በራሱ የራሱ ክሉና ያስከብር የሚችል ትግሉን አካሄድ አጣጣ ማስተምር አማራ መስሎ ተቆርጧል መስሎ አማራ መስማት የሚፈልጋቸውን በማውራት አጀንዳዎችን በመስጠር ተከታታይ የሚተገበሩ ክሎችን ማስፈጸም ነው አላማቸው እንግዲህ በዚህ አመራሰች ወጭና ማከራ አቋቁመው እየተሰራ ያለ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የሰኛ 15 ቱን ባነሳለ ሰኛ 15 በሲራና በዘዴ በተጠና ድረጉትና ከዛ ያማራ አመራሮች ገደሉ ከዛ ዋላ ህዝቡም በአካባቢው እንዲቋደምና እርስ በርስ እንዲናከት ማድረግ ለዚህም ቀድሞ በተለያየ ዘጠባሪ ተቀርጾ የተቀመጡ ተከፋይ ባንዳዎች ካማራው አብራጅ ወጡ ዲቃላዎች ኮዳሞች ያማራ ትግል ከተራ ማራዎች በበለጠ ጎትተው ጎርተው አማራው ለጠላት በግልጣ ታምሶ ተጠው የሁሉ መከራና በደግ እንዲበጥብን ተደርጓልና የሁሉ ሲራው ነው ይሄ ሁሉ የሚያደርገው እነዚህ ሰራ ማራዎች ያማራን ባህልና ወግ አንዋንዋርና አጥፋት በመገመት ጥናቶችን በማጥናት ሁሉም እንቅስ በማጣት ያማራን ለመንታት ሲራዎች እየተሰሩ ያደሩ ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ ውጤት ነው እንግዲህ እዚጋ ከዚህ እንዲያውቀው እነ አያሌው መንበር እነ ሙሉ ቀን ተጽፈው እንግዲህ ጎልተው ይወጡና ቆዳቸውን አለስልቶ በሽፋን እየተንቀሳቀሱ የሚያዝ ቡድን የነዚህ አባላት በአገር ቤቱም በውጭ ይገኛሉ። እና አማራው አማራ መስሎ የሚቀርቡትንና ጠቃሚ ሐሳብ ያመጡ የሚመስሉትን ግን አቅጣጫ እያስያዙ እያስፈሩ ትግሉግንና አቅጣጫውን የሚቀይሩትን ትግሉን የሚያስወልቱን ህሉናውን አደጋ ላይ የሚጥሉትን መታገላለት ነው። ትሩክ ላይ ነው የሚሳይሆን አጠገቡ ካብራ ከወጡ ከጎኑ የተቀመጡትን መጀመሪያ ማስወገድ አለበት። እነዚህ እነዚህ ነገሮች እየተረዳ በሂደታው ነገሮች መስመር ይያዙ ጣላ ተለይቶ እንታወቀበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን የሚመጣው ትግል በማን ነው እንዲጠልፍና ምን አልባት ዋጋ ያስከፍል የሚችል ግን ማን መጨረሻ በእድል የሚተናከት ይሆናል አብረን ማለት ነው እንግዲህ ነው አሁን ግዴ ሰዛር የሚነበረው ፈተናው ላማራው አማራ ያልሆኑት ሲመሩት ነው ኖሩት አሁንም እነሱ አማራ ያልሆኑት ነው ድርጅቱን እየመሩ ያሉት በሌለም ድርጅቶች ተሰርገው ሲገቡ አማራነት እንደከረም ላይቀመስ ማን ነው አማራ የሚለውን ነገር ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነውና ሁሉም የሚገባበት ሁሉም የሚሽራሽርበት ሆነልና የትልቁ ፈተና ነው ይሄ ሙኖ ግን አንድ ነገር መቸም ፈንቅሎ መውጣት አለበት ከዚህ ሁሉ ማከራ ከዚህ ሁሉ ግፍ መራራ ጽዋ 
ሰው ተምሮ አንድ አንድ ህዝብ በደሉ ዋስተምሮት መውጫሙ አማሰብ ይኖርበታልና ምን አይነት የትግል መስመር ነው ማያዝ ያለበት ይሄን ባንዳውን ለማጣራት ለዩ ዲዩ ዘንባሎችን ያዙ ድርጅቶችን የሚያማግቱና አማራ የሆነ ድርጅት እንዳይደረጅ ለማድረግ በየድርጅቱ የገቡ መከራም ይፈንትን የሚያደርጉትን እንዴት ነው በመመት ትግል መስመር መከላከል ይችላል እንዴ አይነቱ እስከ ዛሬ 28 አመት የተከፈለበት እንዳ ፈዳ እንዴት ነው በጥራት ማያዝ ምን እንችለው ምን አይነት ትግል መስመር መከተል አለበት ይላል እንግዲህ አማራ ትግል በግል ተብሎ የተተለጠፈ ጣለ ሳይሆን የትግል መስመር ያንዳንዱ አማራው ተርሶ የገባ ወቅቱንና ጣላቶችን በዚህ ፍራት ከመጣ የትግል መስመር አስፈልጓልና ይሄ የትግል መስመር መጀመሪያ አማራን በበራማራዎች ውክልና የተቀመጠን ፀራማራ የሆነ ድርጅትን በማቶገድ መጀመሪያ ህሉውናን ማረጋገጥ ኃይልን በመቆጣጣር ህሉውናን ማረጋገጥ ባህሊንን ማቶገድ የመጀመሪያ የትግል መስመር ነው ማለት ነው ባህሊንን አሶግዱ አካ ስልጣን በአካባቢ ተወላጅ እንግዲህ ያን ስልጣን ራሱ ህዝቡ የስልጣን ባለቤት ካደረገ በኋላ ህዝቡ ራሱ በሚመረው ህዝቡ ራሱ በሚያዝዘውና በሚቆጣጣረው በሚፈጥራቸው ድርጅቶች አማራ መተዳደር አለበት ስለዚህ የትግል መስመሩ መጀመሪያ ባዲንም ማሶገድና የስልጣን ባለቤት መሆን ባዲን ተሶግድ ሁሉም የጣራ አማራ ጣራ አማራዎች ማሶገድ ነው ሁሉም ተከፋይ ባንዳዎች ግልገል የሚፈጥሩት ለሆዳቸው የቆሙትን ድርጅት ያቋቋሙ በጥቅም የሚሰጡትን ወይንም መግለጫ አቅፋቸው ቶሎ በግንዘብና በተለያዩ ጥቅማት ሙቻታቸው የሚጥሉ ሰዎች ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ያንዳንዱ አማራ ሊያምንበት የሚችል አማራ ላይ የሚደርሰው በደል በሙሉ በባዲን ምክንያት በባዲን አጥጣኝነት በባዲን እንጅና ግራታሪነት የሚሰጠው ሆኖ የትግል መስመሩ መጀመሪያ ባዲንም በማስወገድ የስልጣን ባለቤት መሆን ከዛ በኋላ የርስት ማስመለስ የማንነት ማስመለስ የቦርድና በቁመትልክ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ያንዳንዱ ነገር ለማስፈጸም መጀመሪያ ባዲን ነው ለወገድ አለበት ያማራ የትግል መስመርም ባዲንም ማስወገድ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው። ለክ ነው የብዙዎች ማሳሰብ በዝዙሪያ ላይ ነው ድርጅቱ አማራነት የለም አፈጣጠሩም እስካሁንም ያለ አሰራሩም ጸራ አማራ ነው በተለያየ ጊዜ አሁን በአገሪቷ ውስጥ አማራ ሲንቅፍ ተማሪዎች ለምሳሌ ነው ስር ስንት መከራ እየደረሰባቸው አንድም ነገር ያለው ነገር የለም ድርጅቱና በእውነቱ አሳዛኝና መጨረሻ ተውሳቂ ሆነ ሶቹ አማራነት እንደላቸው በተለያየ መልኩ ላይ ምን ታመታ ስምስክራዋል እና እነዚህን ይሄንን ቡድን ማሶገድ ወሳይ ነው እና ይሄንን ከግንዛቤስ ካስገባን እንግዲህ ባለፉት ሁለት አመቶች ውስጥ ይመስለኛል አብን ተማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መቼም ከዚህ ይሄን ግንዛቤ በመውሰድ ለመመስረትና የብዙ አማራ የውጣቱን ትልድ ልቦና ለመሳብ እድሉን አግኝቶ ነበር እና አሁንም ነው ይመስለኛል እና ይህ ትግል እየተካሄደ ነው ብለን ለማለት እንችላለን በህጋዊ መንገድ እንዘልቀዋለን ይሄንን ሁኔታ ይሄንን አካሄድ አይቻለም በሙሉ ነገር መነግር አይቻለም ምክንያቱም እነዚህ ተራ አማራ ኃይሎች አማራ የራሱ ድርጅት እንጂኖራው አይፈልግ አሁን የተመሰረተ በወቅቱና ግርግር ነው ሊዙትና ሊጨብጡት ወይማችሁ ሁኔታ ላይ ባለው ሁኔታው በቅጽበት የተመሰረተ ድርጅት ነው ከዛ በኋላ የተለያየ መስናክሎችን በማብዛት ባቋም የተነሰነና ወንድ የሆነ የትግል መስመር ያዙት እስር ወይ ተገብቶ ከዛሬ ያጠቃያቸው እንግዲህ ይሄንን የሚያደርገው ራሱ ባዲን ነው ባዲን አብን መጣን ይሄን ይችላል ነው ማለት ያብን አማራሮች አስተብሉ ባዲን ስለዚህ አብንም የተቀዩ አማራሮቹ በተዋረ ድስቆረዳ ድረስ ከቀበሌ ድረስ እንዳይንከፋፈሉ የተለያየ መስተናከሎችንና ፕሮፖጋንዳዎችን እየተፈጸመ ያለው ራሱ ባዲን ነው ተማሪዎች ሲደፈሩ ተማሪዎች ሲታፈሩ ሲታፈሩ አላቀም እያላከየት የሚሰጠው ባዲ ነው። ስለዚህ አብን በዚህ መንግስት ህዝብ ተነስቶ ህዝብን ያንከሳቀሰ ህዝቡ ሞቢላይዝ ያደረገ ትግል ካላደረገ ወይንም ህዝቡ ተነስቶ አብን የኔ ነው ብሎ ህዝቡ ካልተጠቀመው ባብን ምርጫ ውስጥ ገብተን ምርጫ እና ሽንፈልን ምናምን ያማራ ትግል ያልፍለታል አይቻልም አያችል የተራማራዎችን አመጣጥና አቋም የትግል መስመራቸውን ያላቸውን የተራማራ ጥንቾችን መፈተሽ በቂ ነው። ስለዚህ ከዚህ መጀመሪያ በአካባቢያዊ ራሱ ማደራጀትና ኃይሉ ማሰባሰብ ከዛ በኋላ ይደፈረነቱን ካረጋገጠ በኋላ አብንን ማንም ይደፈወች 
ስለዚህ አብነን የፈጠሩና አመራሮች ሁሉ መጠበቅ ሳይሆን አብነን ለማዳን ከታች ከመረጅ ጀምሮ ህዝቡ መደራጀትና መስተባባ አለበት ያቀም ግንባታ ማድረግ አለበት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መስራት አለባቸው ያብን አመራሮች በቁርጠኝነት በጥናትና በድፍረት ይህንን ትግል መምራት አለባቸው አለበለዚያ አማና ላይ ይደርሰው እነሱም ተጠያቂዎች ይሆናሉ ይሄንን በመረዳት ህዝብን ታግለው ማታግሉ ከሆነና ተከራቸው ነው የሚከመጡ ባለዋኔዎቹ የሚትግል ጓደኞቻቸውና ፈጥረው በመግለጫና የፍርድ ቤት ዜና በማቀር ትግል መምራት ወይንም ማስተታል አይቻል ይሄ መቆም አለበት ህዝቡ እዚጋ ግንዛቤ ማያዛለብ ማይቁል ጉዳይ ነው እንዳልከው ነው በአደን አብንን ይፈራል አብን ላማራው ወገን ተኛ ሆኖ ለመታገል የቆረጣ ኃይል ነው ያቃልና ያሳስተራቸው ነው ያሰደናቸው ነው ወጣቶችንም እንዳይደታጁ በዚህ በአማራ ክልል ተብየው ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ ያሳስተራቸው ነው ወጣቶቹን እና ግን በዚያ በኩል ደግሞ በእነዚህ በጽንፈኞቹ በእናብይ ተዛዝ እዚህ ማሚ ባሉትን ሪፖርት ካወረቡልችና አውደልዳዎችን የስብሳ ቦታ ያዘጋጀ እንግዳ ያርግ ያረገ ይክርታ ያስተናግዳቸዋልና በጣም አሳፋሪ የሆነ ድጅት ነው ራሱ ያማራውን ድጅት በአብንን ተቃውሞ ሌላ ድጅት የሚጋብዝ ያማራ ድጅት መቸም ሊኖር አይችል ማማራ ድጅት ብለን ትራውን ይችላልና ይሄንን ሁኔታ እናገናዘብ እርግጥ የሰላማዊ ትግል ማካሄዱ መልክ ያጣ ሄደ መስላልና እስቲ እንግዲህ ከህዝቡ ብስለትና ከድጅት ጥንካሬ አንጻር ጊዜው የጊዜ ጉዳይ ነው የሚመጣ ለውጥ እንደሚኖር ሁላችንም እናምን ነው ወደስቲ ወደ ሌላ ደሞ ለየት ይችላል ጥያቄ ሁሉ ሰደና ሰሞኑን በሚዲያዎች እንደተገለጸው የዚህ የበያደን ባለስልጣኖች በሰሜን አሜሪካ የገንዘብ ማስተባሰብ ዘመቻ ሲያካሄድ ቆይተዋል በአገራችን ውስጥ የፌደራል መንግስቱ ለክልሎች ባጀት ይመድባል የልማት የለሎች ልዩ ልዩ ለምንት ያረጋልና ትግሮችም ድርሻቸው ነው ይችላሉ ከሚገባው በላይ እንደው ካማራ ክልል ከሚባል የበለጠ ኦሮሞችም በቁጥራችን ብዙ ነው በሚል ማአት ማአቱን ቢሊየን ብር ይወስዳሉ በአማራ አከባቢ ብዙ ልማቶች አይካሄዱም አሁን እንደምናየው ምትምርት ቤቶች ጥረት ምን አይነት ማአት ውስጥ እንደከተተው ህብረሰቡን እያያየን ነው ግን የልማትን ስራ አማራው እንዲወጣው በዲያስፖራው ውስጥ ገንዘብ እንዲወጣ እየተከሰከሰ ነው እና እነ ዮሐንስ ምናም ይባሉት ሌሎችም አጋሮቻቸው የቢያደን ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ይሄንን ተልኳቸውን አፋውጥተው እርዱ ከሉን ለማሳደግ የሚና የፌደራል መንግስት ስራ መስራት ያለበትን ስራ ወደ ዲያስፖራ አንጥተው ዲያስፖራውን በተለያየ መንገድ በስራቸው ለማሰለፍ እየሞከሩ ነውና ይህ ነገር ከዚሁ ከጋዛዙ ሸፍጥና ያሉና አማራው እንደሃር ጎ ለማቆየት የሚደረግ ስልት ነው የሚሉም አሉና በዚህ ዙሪያ ላይ መሰጣ አስተያየት አለ? አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እዚጋ መንግስታት ያለው ሁሉ ነገር ያማራ ህዝብ ይሄ ህገ መንግስት ይሄ ህገ መንግስት ተራማራ ነው ብሏል ይሄ ህገ መንግስት ተራማራ ነው ብሏል ግን ብቻ ሳይሆን ነው ያ 1968 የህዋት ማኒፌስቶ የነበረ ህገ መንግስት ነው እንግዲህ ይሄን ህገ መንግስት ተራማራ ነው ካልክ ሞኑን ካረጋገር በተግባር ካየ በተነጋጋሚ የተደረጉ ነገሮችን ካየ አቋም ከተያዘ አማራ ምንም አይነት ጥያቄ መጠየቅ የለበት ይሄንን ህገ መንግስት አግሎ ማቾገድና የራሱን ሊመጥን የሚችል የሌሎች ህዝቦች ወይም ህዝቦችን ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን ያስተተፈ እንዲዋቀር ማድረግ ነው እንጂ በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ምንም አይነት ጥያቄ የለምንም ነው የሚደረግ ምንም ብሎ መጠበቅ የለበት ያቱም ተዘግቷል ህገ መንግስቱ ተራማራ ነው ተብሏል ምክንያቱም አገሪቷ የኢኮኖሚ ክላስተር የምትመረበት አብዮስት ክላስተሮች አሉና የኢኮኖሚ ክላስተር የሚባል አለ የፖለቲካ ክላስተር የሚባል አለ የማህበራዊ ክላስተር የሚባል አለ የውጭ ጉዳይ ክላስተር የሚባል አለ የጠጥታና ደህንነት ክላስተር የሚባል አለ ይሄ የጠጥታና ደህንነት ክላስተር የሚባል ፖሊሲን መከላከያና ደህንነትን ያካተተ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ክላስተሮች መተዳደሪያቸው ይሄ ህገ መንግስት ነው። እንዲህ ይሄ ህገ መንግስት ተራማራ ከሆኑ እነዚህ ተቋማትም ያማራ ጥያቄ ሊመልሱ አይችሉም ማለት ነው። እንዲህ በዚህ ሙሉ ለሙሉ እነዚህ ክላስተሮች በትግሎች የሚመሩ ነበሩ። አሁን በለከለው የሚባለው እነዚህ ወራሪዎች ከተቆጣጠሩ በኋላ 
ኦሮሞችን ከፊት ትግሮች ሁለተኛው ነው ምክትል ምክትል ተቀምጠው ነው ያለበት እንግዲህ ይሄንን ማነሳለ ህገ መንግስቱ ሰራማራ ነው የሚለው ዘግተ ነው አድርገን እንደው ምናልባት ተቆርቋሪ ያማራ ገብቶ ለዚህም ጥያቄዎች ለህزب እንዲደርሱ አሰራሮች እንዲጋለጡ እንዳደርክ አማራው ላይ አስተጉቱ ሌላው ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከመንግስት የሚገባው ባጀት በስሙ በአማራው እንግዲህ ወይ ክልል ሶስት እንበለው አውጥተው እየተከፋፈሉ ባለ ጊዜ ኃይላት በፊት ኸዋት ነበር አሁን ደግሞ የሆነክ የኦሮሚያ ክልል የሚባለው እየተከፋፈሉና ገንዘቡን እየወሰዱ በዲያስፖራው ጋር ይሄዱ ሳይጠሩ ታቤት ሳይሉ ኩቶዲት የሚለውን የከንቱ አማራ ገንዘቡን በመዝረፍ የራሱ በግል ይዞታ የሚተዳደር ቢል የንግድ ተቋም ተቋቁ ወገኑን እንዳይረዳ በዚህ ሆደ ቡቡነቱን እየሄደ ለወገን ትርት ቤት ለጤና ኬላ ያለ ዝምዘርኩት ማደህየት ነው የተሻለ በጀትና ኪስ ውስጥ ገንዘብ እንዳይቀመጥ በተለያየ አማራጭ አምጥታ መዝረፍ ነው ምን እንደሚደረጋጥም ምን እንደታከራታቀም ይደስት ተየጥሰታል በሚለው ወጣ ተበጅዋል አሁን ቀድም ያጠቀስ ሆይ ዮሐንስና መላኩ ለጅዋና ባንዳ ናቸው በጣም አደገኛ ገጽ ባህሪ እየተሰጣቸው ባንዴ ውስጥ አደገኛ ገጽ ባህሪ እየተሰጣቸው ዋና ዋና ባንዳ መመታት ያለባቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሄደው የዳስ ትምርት ቤቶች ይሰሩ ነው ያለ የዳስ ትምርት ቤቶች እንግዲህ ባዴ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የነበረ ነው መላኩ በዚህ ከባዴ ከፍተኛ አመራር ሆኖ አንድ ጥያቄ አጠየቀም ያው ለዳስ ትምርት ቤት ይሰራ በጀት ትርፍ እየተባለ ለትግራይ ክልል ሲፈጽ ነበር ሲመለስ ነበር እንግዲህ ያው ሁሉ በሚደረግበት ሰዓት አሁን ጅቶ ይሄንን እኛ ጨበጭ በ10 አመትና 15 አመት በውጭ ሀገር ምንወር ገድ የሚመስለው አጥንታዊ ጣድን በተላላች ያማራ ሲዘረፍ ይሄዱ ለትምርት ቤት ለጤና ኬላ ያሉ ህዝቡን ማደሽት ህዝቡ ለሚዲያ ለአማራ ትግል ለተለያዩ ነገሮች የሚሆን ገንዘብ እንዳይኖረው እየቀደም በተለያዩ ሴራዎች ለትምርት ቤት ለደሃ የህዝቡ ለህመት በፕላዝማ ያሳየ ህዝቡ መግቢያ መውጫ ማካተትና ገንዘቡ መዝረፍ ነው እንግዲህ ህዝቡ ማይጠይቅም ምን ብሎ ሄደ ማጨብጨብ ተጠርቶ ሄደ ተከበረ መስሎት የሚያስቆራኒ ያለው እንግዲህ ነው ባጠቃላይ ወንጀል በጣም አሳዛኝ ነው በጣም አሳዛኝ ነው በፊል ለፊት እነሱ ሳይፈሩ ጽንፈኞቹ እና ወነ ያብ ያመራል ስንት እሺ ወታደር ያሰለጠነነው ይያሉ አገሪታን ሀብት አንጥሮ ሀብት ያው እንደፈለጋች አዙበታና እነዚህኞቹ መጠየቅ እንኳን አይችሉም እና የመጨረሻ በብዙ ነገሮች መቸም የሚወነጀሉ ናቸው ግን ይሄንን በሚመለከት በጣም በጣም ማሰብ የነበረባቸውና በቢያንስ ለህزبው ቁ እንዲህ በዳስ መማር በድንኳን በ በዝናብ ሲጥል መማር የማይችሉ ጻያ ሐሩ ሲሆን መማር የማይችሉ ልጆች ያያዩ አንጀታቸው ሰምሳይ እንደዚህ አይነት እንትመሆኑ ድንጋይ መሆናቸው በጣም በጣም ያሳዝናል እንግርማቱ ተቆላ ዲቃ እንዲውት ድብረተን ላይ ድርጅት በጀት ሲሰጥና ተቋም ሊገነባ ሲፈልግ የራሱ መጥቶ ራሱ ስራ ሲያጅ ፈጥሮ ራሱ ሊከታተለው ተቋም ነው የሚገነባ እንጂ አምኖ ብር ለመንግስት መስጠቱ ከቆመ ብዙ ብዙ ጊዜ ሆኖ እንግዲህ የውጭ ዜጎች ናቸው እንግዲህ ግን ፌራውንና በወገናቸው ላይ የሚደርሰው በደል የሚያቆታ ተብቻቾች ግን ለሄደው ኩል ያጨመጨቡ ያማረው በደል እንዲራዘምና ትግሉ ጤታማ እንዳይሆን ከፍተኛ ገዛ በማድረግ ላይ ይገኛል ይገኛሉ እሺ እስቲ ደሞ ለላ አንዱ ጊዜ ወቅታዊ ሁኔታሽ ላይና ተኩርላች ጊዜ እስቲና ይሄንን የአብይ ወነ ጎፒዶ ያገዛዝ ስለ ምርጫ ያው ምርጫ ቦርዱ ተብዬው ያው ባብይ የሚታዘዝ ነው ቀን ቀን ቀጥዋል መሰለኝ ወደ ነሐስ ያሽጋግሮታል ከስከሳም ራሱ የራ አብይ ፓርቲ ሲያደርግ ሰምቷልና ይሄንን በመለከት ሲመሰጣው አስተያታል ምርጫ መቸም ቀልድና ፌዝ መሆኑ ይታወቀ ነው በአግራችን ምርጫ አስከዛይ ደስ ተደርጎ ማይታወቀም አሁንም ባብይ ምን ይደረጋል ይችላል ያው ዘረሳና ነጠቃው እንደነበረ መከተሉ አይቀርምና እስቲ በዚህ ዙራ ላይ ይመሰጣው አስተያት ካለ አጭር ቆይታ እናደርግ ሰዎች መደፈር መታገቱ ግን ዛሬ ውስጥ ያላስገቡ ሆነ ጆን የሚያሳይ ምክንያቱም አገሪፋ ከመቾም ጊዜ በበለጠ በመፈረስ ላይ
ምርጫ ማለት ያው ያለውን አፍራሽ የወራሪና የባንዳ የሰረን ኢትዮጵያ ኃይል አተላላች ስብስብ ወቅና መስጠት ማለት ነው ለሙ። ምክንያቱም ባንታራው ይሰላም በነበረበት ጊዜ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ አያውቅ ሲራዎችን ወንጀሎችን በደሎችን እናውቃለን ምን እንደተፈጸመ ምን እንደተደረገ እንዴት እንደተጨረበረና ካለ አሁን ምርጫ አይን ያፈጠጠ ተራና ያው ምርጫ ደግሞ አይኑን ያፈጠጠ በጣም ተራ ተልካሻ የሆነ የማንናለብኝነትና አባገነናዊ ድርጅቶች የሚፈጠሙበትና አማራ ከመጪውም ጊዜ በበለጠ የሚጎዳበት የሚከስርበት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንግዲህ ሙሁር ካለ የአማራ ቆረቆር አለ ሁሉ ካለ እንግዲህ እነዚህ የፍልፋዎች ሁሉ የአማራ ሙሁሮች የሚባሉት ድኩማን አድርባዮች ስራ መስራት ይችላሉ ነበር እንግዲህ ንጹህ ድርጅት ቢኖር ሚዲያ ቢኖር መጀመሪያ ሁሉንም ያስተሳሰ የጋራ የሽግግር መንግስት በመመስረት ለምርጫ ሰላማ ምርጫና ህዝብ በነጻነት ወጥቶ የሚመርጥበት መስመሮችና ተቋሞች ማመቻቸት ነበር የሚገባው እና ካይዱ ቢሆን እና እኔ ለወገኔ ለአማራ ህዝብ ማስተላለፈው መልእክት ለምርጫው የሚሆን ለህልውናው መጀመሪያ ኃይልን መገንባት ያለውን ችግር በመረዳት እየተከታተለ የመጣውን ተጋርሮ በየሰፈሩ በባለቤትነት በማከታተል በተለያዩ መንገዶች የህዝቡን ንቃት በመጨመር ህዝብን ማከድ ያደረገ የኃይል ግንባታ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ጠሪ ወይም ሰብሳቢ መሪ ወዘተ የሚባሉ ነገሮችን ባለመጠበቅ እንዳንዳንዱ ግለሰብ የትግሉ ባለቤት መሆንና የህዝቡና ትግሉ ማከታተል እንዳለበት እንግዲህ ቀድሞ ወቅቶ የሚታገሉትን እያስበላ መከተል ይሄ ጅብከይ ደውሻቾ ከሚባል አይነት አካሄድ ሁላችንም በመውጣት ራሳችን አላፊዎች በመሆን ራሳችንን ህልውናችን ቅድሚያ መዘጋጀት አለብን ነው የምርጫ ምናምን የሚባለው ነገር ተረክና ተንጂ ምርጭ መስማት አስፈልግም መጀመሪያ ያለውናችን ህዝቦቻችን ታግተው በቻካ እየተደፈሩና የዩኤስ ማርክ ያየሆነ ያለው በመንግስት ኃይሎች ማለት ነው ይሄንን ያየ ጠጥ ያለ ህዝብ ነው ያለውና ይሄ ዝምነታት አለበት ኦሮሞ በሚሊት ጊዜ ብሮሸር ትርክት ጡታችን ተቆረጠ እንደዚህ ሆነ ተብሎ ነው አሁን ለበቀል እየተነሳ ያለው አማራ ግን እየተከፈፈ ይራንገቱ እየተቆረጠ በቀስት እየተወጋና እየተቆመ እየተቃጠለ እጭ ብሎ መተበቁ መሰበር አለበት ዝምታው መሰበር አለበት ያንዳንዱ በተለያየ አቅጣጫ እየተደረገው ግን ሁሉም በባለቤትነት በመጣተት በጣም ጥሩ እሺ አውዙ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ጊዜም አለችን ትንሽና ስለ ተማሪዎች መጠለፍ እንደዛ አንስተሃል ያው መቸም ህዝብም ሲፈና አማራ ሲፈናቀል ነበር ከየት ሞታ ሲገደል ሲሳደን ነበር አሁን በቅርቡ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በአገራችን ቀደም ሲል በሌላው ሀገር በናይጄሪያ የቦኮ ሃራም የሚባል ድርጅት ሲሰማ ነበር ሽብርተኛ ልጆችን እና ሴቶች ወጣቶችን ያደነ እየጠለፈ እየወሰደ ድረስ ጋር እንትን አው በመድፈርም በማለት ብዙ ወንጀል መፈጸም ሲወገዝ ቆይቷል አሁን ሰሞኑ በአገራችን በዚከየ ዩኒቨርሲቲው በተለይ ከደም ቢዶ ሎ ከሚባል ቦታ ይመስለኛል በነገራችን በጠቃላይ ከዚህ ከኦሮሞ ጽንፈኞቹ ምክንያት 35000 ያህል አማራ ተማሪዎች ትምርታቸውን ተተው ወደየ ተወልዱ በስፍራ ተመልሰዋል ለሚል ዘና ተናፍሷል እንግዲህ ደሞ አደላቸው ያልቀናቸው 17 18 ተማሪዎች አብዛኞቹ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ታግደዋል ተብሏል እና ይሄ ወሮበላ ገዛዝ ተፈት አስፈትተናቸዋል አስልቀናቸው ያለ የተወነበዱ ብዙ ዜናዎች ያነፈሱ ነበርና አገራችን ውስጥ በእውነቱ የሚሰራ ወንጀል ሊታሰብ ማይችል አሉ ወይ እንደዚህ አይነት አውሬ አውሬ ሰዎች አሉ የሚለውና አንስተዋል በደንብና ያገዛዙት ናንት በተለይ ከተናንት ላይ መስኛል አብየ ጽንፈኞቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ሴቶቹን ሰብስቦ ንግግር ያደረግ ነበር በጣም በጣም አሳፋሪ ነው በአንድ አንድ አገዛዝ በአንድ አገር ውስጥ ቀውስ ካለ እንደዚህ አይነት ተጋዱ ካሉ ስራው መስራት ያለበት ያንን ለማ ያን ሁኔታ ለመፍታት ነው ከሴቶች ልጆች እንደዛ አይነት ነው ታየደረሰባቸው ሌሎች ሰዎች ሴቶች ሰብስቦ ለለብጽግና ፓርቲ ተሰለፉ ምን ያለ ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ነበርና ይሄ ይሄ ሁኔታ በእውነቱ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በውጭ ምን አገር ለሚሰማው ለመንግስታቶችም ከፍተኛ ሆነ አሳፋሪ ነውና ይሄን እንዴት ነው የምትመለከቱት አንስተዋል ቀደም ሲል አማራው ላይ የሚደረገው ጥቃት የተለያየ መልክ ያዘመቷል እና ይሄንን በለማቀፍ ደረጃ ማሳወቅም ማጋለጥም አስፈልጋይ ነው ያንዳንዱ አማራ በያለበት ደጅ በያለበት ሀገር ይሄንን ለማቀፍ ህብረሰብ 
እንዲያቆም አድርግ ይኖርብና እና እሱ በዚህ ዙሪያ ላይ የምትሰጠው አስተያየት ካለ መስመሩ ያንተ ነው
በጣም ጥሩ አንተን እንግዲህ ሳታችም ይያለቀ ነው ከይቅርታ ጋር መጠቀለያ ጥያቄ እንኳን ሰጣለሁ ይያቀርባል ብዬ ነበር እንግዲህ በላይጊዜ ደሞ እንገናኛለን እንዳልከው ነው ማን ቤትም ማለም እንዳየ ነው ህዝብ ይጣፋል አንድ ነገር ይጣፋል ያ ነገር በኢትዮጵያ እየተከሰተ የመጣ ይመስላልና ይሄንን እንግዲህ አማራው ተገንዝቦ የራሱ ምላሽ መስጠት አለበት የሚለው ማንኛውንም አማራ የሚያስማማ ጥያቄ እንትን ጉዳይ ነው አጣዳፊም ነው ይሄን ተመለሰ በላይጊዜ ነው ያይበትቻለን ብዙ ጥያቄዎች ኖሩናል አንተም ልምዱና የልጅት ማማራር ውስጥ ስለነበርክ ይሄንን መሰለ የሆኑ ትግሎች መሪ ሐሳቦችን ለማስጠት እድሉን ሰጣለን ምን ለሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ላይጊዝ እስክንገናኝ በዚሁ እንሰነባበታለን ለናውላለሁ ይህ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ዳሳችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን